হাই আমি মন বলছি আমরা কথা বলছিলাম একটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম নিয়ে যেখানে আমরা এমনি স্যান্ডেটিন ডাটা সেট দিয়ে আর্টিফিশিয়াল নিউরন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে চাচ্ছিলাম যেটা কি না যে কোনো একটা সংখ্যা বা ডিজিট জিরো থেকে নাইন জিরো থেকে শুরু করে নাইন পর্যন্ত যে কোনো একটা সংখ্যা বা ডিজিটকে যদি আমি ইমেজ দিই তাহলে সে ডিটেক্ট করতে পারবে সো এটার জন্য আমরা ইম্পর্টেন্ট লাইব্রেরিগুলি কল করছিলাম ডাটা সেট লোড টোড করছিলাম তারপরে ভিজুয়ালাইজ কল করছিলাম এরপরে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করছিলাম ডাটাকে সত্তর হাজার ডাটা সেট ছিল আমার একটা ষাট হাজার ডাটা সেট রাখছিলাম আমি ট্রেনিং করার জন্য এবং দশ হাজার রাখছিলাম টেস্টিং করার জন্য তারপর আমি এরকম একটা মডেল ক্রিয়েট করছি এই এখানের মাধ্যমে ঠিক আছে যেখানে আমার দুইটা হিডেন লেয়ার ছিল প্রথম হিডেন লেয়ারে ছিল আমার একশো আঠাইশটা তোমার নিউরন এবং সেকেন্ড হিডেন লেয়ারে ছিল দশটা নিউরন তো দশটার কারণ হলে কি আমার সংখ্যা জিরো থেকে শুরু করে নাইন পর্যন্ত তার মানে দশটা সংখ্যা এখানে আমি দশটা মানে পরের যে হিডেন লেয়ার ছিল সেখানে দশটা নিউরন রাখছিলাম সো আমরা মডেল কম্পাইল করছিলাম কীভাবে আমার এইখানে ওয়েট এবং বাইস অপটিমাইজ হয়ে যে লার্ন করবে সেটা আমরা বলে দিয়েছিলাম কোম্পানির মাধ্যমে তারপর আমাদের এটাকে ট্রেন করছিলাম যেখানে আমরা পুরো সিস্টেমটাকে পাঁচবার রান করে আমার ওয়েট এবং বাইসকে আপডেট করেছিলাম তো আমি দেখি আজকে দেখি যে আমার শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ কত কতটুকু তোমার একুরেসি আসলো এবং লস আসলো মানে অ্যাট দ্য ইন্ড তো আমরা আমার অ্যাট দ্য ইন্ডে তোমার একুরেসি একুরেসি আসলো হলে কি নাইনটি সেভেন নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট আর তোমার লস আসলে হইলে গিয়া জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ফোর থ্রি ওকে সো এখন আমি চাচ্ছি যে প্রিডিক্ট করার জন্য ঠিক আছে যে আমি চাচ্ছি যে লেটসে যখন একটা প্রিডিক্ট করে দেখি যে সে কতটুকু প্রিডিক্ট করতে পারতেছে আমি চাচ্ছি যে জিরোতে যেই সংখ্যাটা আছে সেটা প্রিডিক্ট করতে যাচ্ছে সেটা কী আছে সেটা প্রিডিক্ট করতে যাচ্ছে সো আমি যদি রান দিই সো এখানে দেখো এখানে দেখো অনেকগুলি সংখ্যা দেখা আছে ঠিক আছে সেটা ভালো করে ওটা দেখো ঠিক আছে এখানে দশটা সংখ্যা একটা দুইটা কমা কমা দিয়ে আছে দশটা তো এর মধ্যে তুমি যদি খেয়াল করে দেখো তাহলে দেখবে তো সবচেয়ে বেশি বড় সংখ্যাটা হলে কি এইটা এখানে ইটিতে পার মাইনাস আনা সবগুলো কিন্তু ইটিতে পার ফোর থার্টিন মাইনাস মাইনাস এইট নাইন প্রত্যেকটা অনেক বেশি ঠিক আছে শুধু এইটাই কম তার মানে এইটাতে এটা যখন প্রিডিক্ট করতেছে তার মানে আমার এই মডেলটা আমার যে এই যে মডেলটা আমি যেটা বানেলাম এই মডেলটা বেশি কনফিডেন্ট ঠিক আছে এইখানে এই জায়গায় বেশি কনফিডেন্ট তার মানে হইলো গিয়া এখানে তো আমার দশটা এরকম নিউরন আছে ঠিক আছে প্রতিটা নিউরন থেকে একটা করে আমার আউটপুট এভাবে বের হয়েছে একটা সংখ্যা বেড়েছে বেসিক্যালি ঠিক আছে সেই দশটা সংখ্যা এখানে দেখাচ্ছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা সংখ্যা দশটা থেকে যে দশটা সংখ্যা বেড়েছে সেটা দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা একটা কনফিডেন্স একটা নাম্বার দিচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে এক এটা এটা হবে এটা হবে এটা হবে এটা হবে এভাবে দশটা ভেরো দিচ্ছে তো এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এইটা তোমার বেশি ভেরো দিচ্ছে তার মানে হইলো কি আমার এই মডেলটা সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্ট হইলো গিয়ে এই জায়গাটায় আচ্ছা এই জায়গা মানে কি তাহলে আমরা গুনি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তার মানে আমার মডেলটা বেশি কনফিডেন্ট হইলো গিয়া সেভেন কিনি তার মানে আমার মডেলটা বলতে যাচ্ছে যে জিরোতে যেই ডিজিটটা আছে বা যেই সংখ্যাটা আছে সেটা হইলো গিয়া সেভেন ঠিক আছে সে সেটা কনফিডেন্ট মানে সেভেন সেভেন সে সবচেয়ে বেশি মানে মনে করতে সেভেন আর বাকিগুলো এই যে মনে করতেছে ওয়ান ওয়ান এরকম মনে করতেছে টু এরকম মনে করছে থ্রি এরকম মানে এইভাবে বাকিগুলো মনে করতে কিন্তু সেভেনকে তুমি যদি খেয়াল করো সেভেনের কিন্তু ভ্যালুটা সে বেশি দিচ্ছে তার মানে মানে আমার মডেল বেশি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট সেভেন সংখ্যাটা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখি আসলে এটার আউটপুটটা কী সো আমি যে রান দিই সে বলতেছে সেভেন এসে বেশি কনফিডেন্ট সেটা সে বলতেছে সো আমি যদি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো দিই তার মধ্যে আমি বসতে পারবো কারণ ওয়াইতে আমার লেভেল দেওয়া আছে ঠিক আছে ওয়াই জিরোতে আমি যদি দিই তাহলে আমি বসতে পারি এটা রিয়েল আউটপুটটা কী ছিল তাহলে দিই তাহলে দেখো আমার রিয়েল আউটপুট লেভেল করা ছিল সেভেন এবং আমার মডেলে পিডিক করতেছে সেভেন ঠিক আছে এবং বেশি কনফিডেন্ট বেসিক্যালি ঠিক আছে বেশি কনফিডেন্ট হলে গিয়া সেভেন নিয়ে সো এইটাকে আমি আবার রান দিই যে আচ্ছা ঠিক আছে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটিতে সেভেন থাউজেন্ড ফিফটিতে কী ভ্যালু আছে সেটা আমি পিডিক করতে যাচ্ছি সে বলতেছে জিরো আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওয়াইতে তো লেভেল করা আছে তাহলে এখানে আমি রান দিয়ে দেখি ওয়াইতে কী আছে ওকে ওয়াইতে জিরো আছে তো তুমি চাইলে এখানে আসলে বিভিন্ন সংখ্যা দিতে পারো যেমন ধরো এখানে লেটসে আমি যদি এখানে দুই দিই দুয়ে দেখো কী ধরনের আমার এ করেছে দেখাচ্ছে ওকে দুয়ে বলতেছে যে এইখানে তোমার সবচেয়ে বেশি হইল গিয়া একটু দেখি আমরা সবচেয়ে বেশি তো এইটা তার মানে জিরো ওয়ান
সো এটা বেশি কনফিডেন্ট ঠিক আছে আমরা দেখি এখানে আসি ওয়াই লেভেল আসি কি বলে ওকে ও বলতেছে অন সো তুমি চাইলে এখানে এরকম সংখ্যা দিয়ে ট্রাই করতে পারো যে কোনটার কনফিডেন্স কত বেশি এবং আলটিমেটলি এটা তারা কী বোঝাচ্ছে সো আমি চাইলে ওরকম এরকম না দেখিয়া এটা মানে আলটিমেটলি সবচেয়ে বেশি যেটা সেটা দেখতে পারি যদি এখানে টু দিয়ে দিই তাহলে বোঝা যাবে আসলে আলটিমেটলি সে কি বলছে সে অন বলতেছে আচ্ছা যাই হোক সো এই ছিল আমাদের আলটিমেটলি তোমার এই ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম হ্যান্ড রিটিন ডিজিটের একটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম যেটা আমরা আর্টিফিশিয়াল নিলন নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করার মাধ্যমে যে কোনো সংখ্যা বা ইমেজকে যদি দিয়ে দিই তাহলে সে ডিটেক্ট করতে পারছে এটা কোন সংখ্যা দেখো এইটা কিন্তু ইটস আর্টিফিশিয়াল নিলন নেটওয়ার্ক ইটস লাইক অ্যালগোরিদম ঠিক আছে ইটস এ পার্ট অফ অ্যালগোরিদম ঠিক আছে যেমন তোমরা অ্যালগোরিদম ইউজ করছিল আমরা যেরকম ইউজ করছিলাম মেশিন লার্নিং সিরিজে ডিসিশন ট্রি তারপর আমরা শেষ ভিডিওতে হয়তো কথা বলছিলাম যে র্যান্ডম ফরেস্ট নিয়ে কথা বলছিলাম ঠিক আছে তো দেখো আমি কিন্তু এই জিনিসটা যেভাবে করছি আমি কিন্তু চাইলে ঠিক একই জিনিস মানে একই সেলের ভিতরে র্যান্ডম ফরেস্ট অ্যালগোরিদমদেরও কিন্তু ব্যবহার করতে পারে ঠিক আছে সো এইটা করার মেইন উদ্দেশ্য হলো গিয়ে যে তোমার এই যে আর্টিফিশিয়াল নিউরন নেটওয়ার্ক ইটস নট এ মানে ডিফারেন্ট থিং ফরম আদার অ্যালগোরিদম এইটা হলো গিয়ে মানে জাস্ট লাইক অন্য অ্যালগোরিদমের মতো এটা একটা অ্যালগোরিদম সো এইটা এই অ্যালগোরিদমটা কাজ করার সিস্টেমটা একরকম আর আদার অ্যালগোরিদমগুলির কাজ করার সিস্টেম অন্যরকম সো প্রত্যেকটার ভিতরেই তোমার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে ঠিক আছে সো এই এই অ্যালগোরিদমগুলি যেমন ধরো আর্টিফিশিয়াল নিউরন নেটওয়ার্ক অ্যালগোরিদমগুলি এগুলি তোমার যেখানে ডাটাসেট বেশি বা ডাটার সংখ্যা বেশি সেই সেই ক্ষেত্রে এই পারফরমেন্সগুলো অনেক বেটার তার মানে এই না যে ধরো তুমি নিউরন নেটওয়ার্ক দিয়ে যেই জিনিসটা সলভ করবে সেই জিনিসটা তুমি আদার্স যেসব মেশিন লার্নিংয়ের যে অ্যালগোরিদম আছে সেগুলো দিয়ে সলভ করতে পারবে না তুমি প্রত্যেকটা মানে একই সাথে সলভ করতে পারবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদম কিন্তু অপটিমাইজ করা যায় যেমন ধরো আমাদের এখানে র্যান্ডম ফরে যে তোমার যে অ্যালগোরিদমটা সেটি কিন্তু অপটিমাইজ করা যায় ঠিক আছে অপটিমাইজ করলে তোমার একটা অ্যালগোরিদমকে যদি অপটিমাইজ করি তাহলে এটার পারফরমেন্স কিন্তু আরও অনেক বেড়ে যাবে কারণ দেখো এখানে আমার অ্যাকুরেসি আসতে কত অ্যাট দ্য ইন্ড ঠিক আছে সো এটাকে যদি আমি চাইলে এমনভাবে অপটিমাইজ করতে পারি যে এটার অ্যাকুরেসি নাইনটি আসতে পারে ঠিক আছে প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমকে অপটিমাইজ করে যেটা আমরা ইন ফিউচারে দেখবো সো আমাদের দেখি এটার অ্যাকুরেসিটা কতটুকু আমাদের একটা নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট বলা যায় নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট কারণ নাইনটি ঠিক আছে আর এখানে আমার কত ছিল নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যাই হোক এটাকে যদি এটার অ্যাকুরেসি কিন্তু আরও বাড়তে পারে আমি এইটাতেও কিন্তু একইভাবে আগের মতো নিউন নেটওয়ার্কে যে প্রিডিক্ট করছে এখানে কিন্তু সেভাবে প্রিডিক্ট করতে পারে জিরোতে আছে ঠিক আছে এখানে কী আছে সো তোমার একইভাবে কিন্তু আমি যেভাবে নিউন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই প্রবলেমটা সলভ করছি ঠিক সেইমভাবে আমি আদার যেসব অ্যালগোরিদমগুলি আছে সেই অ্যালগোরিদম ইউজ করেও আমার এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি তোমার এখন কাজ হলে কি এই যে আমরা যে মেশিন লার্নিং বিগিনার সিরিজে যে যে এই প্রবলেমগুলি করলাম যেভাবে এবং এখানে যে প্রবলেমগুলি করলাম একই প্রবলেম ছিল ঠিক আছে সেই প্রবলেমগুলিকে কম্পেয়ার করে এবং দেখা যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মানে দিস এই আর্টিফিশিয়াল নিউন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড মেশিন লার্নিং ঠিক আছে তাহলে তুমি বুঝতে পারবো আসলে আমার কথাগুলি আর আবারও আজকে বলতে চাই যে কোড তুমি যেসব ফাংশনগুলো এখন ইউজ করতেছো হয়তো বা আজকে থেকে দুই বছর পরে এক বছর পরে ফাংশনগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে বা কীভাবে যেভাবে লিখতে হয় সেই লেখাটা হয়তো বা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু মেন যে কনসেপ্টটা যেমন ধরে এইখানে মেন কনসেপ্টটা হলো গিয়ে তোমার মডেলটা ডেভেলপ করা ঠিক আছে এরপর এটা মডেলটা কীভাবে আপডেট হবে সেটা বলে দেওয়া ঠিক আছে তারপর ট্রেন করা এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা কিন্তু সেম থাকবে ঠিক আছে যেমন ডাটা সেটটিকে আনা দুইটা বেগে ভাগ করা বা ট্রেনিং টেস্টিং করার জন্য সেই কনসেপ্টগুলি সেম থাকবে বাট সবসময় এই জিনিসগুলি কিন্তু কোডিংগুলো চেঞ্জ হয়ে কোডিংয়ের যে ওয়ে অফ সিস্টেম এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে বাট কনসেপ্ট সেম থাকবে তো তোমার মেইন ফোকাস হওয়া উচিত যে কীভাবে আসলে সিস্টেমটা কাজ করতে সেটা নিয়ে কনসেপ্টটা নাও সো আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো যে কীভাবে তোমার নিউরন নেটওয়ার্ক কাজ করে এরপর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তুমি নিচে কমেন্ট করার চেষ্টা করো আমি তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই টোটাল ভিডিও সিরিজটা আসলে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও সিরিজ ছিল এই কারণে আসলে অনেক জিনিসই আমি ওইভাবে ফোকাস করি নেই ইন ডিপতে যাই নেই ইনশাল্লাহ সামনের দিকে আমরা যখন ইন ডিটেলসে থিরিগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তখন এই জিনিসগুলি নিয়ে প্রত্যেকটা ফাংশন নিয়ে আমরা আরও ইন ডিটেলসে ক